A hora já chegou, histórias vão rolar, louvor e adoração, você vai gostar. Senhor Jesus, este é o dia que fez o Senhor, então se alegre você que está em casa, você que está viajando, ainda está em férias, que coisa maravilhosa, está começando o círculo de oração infantil no seu lar e hoje estamos aqui com crianças maravilhosas, com tias novas, é tia nova e também estamos aqui para adorar ao Senhor, então eu quero te fazer um convite. Já começa enviando o link para os teus amigos. Onde eles estiverem, também pode estar aqui com a gente. Isso mesmo, é a Rede Brasil Oficial e é a DPE Oficial. E juntos vamos adorar o Senhor. Estamos aqui com a Tia Luciana, a paz do Senhor, Tia Lu. A paz do Senhor, Tia Marcileide. A paz do Senhor, crianças. Também está... Olha, as crianças já responderam. Você que tem em casa também já respondeu? E então, estamos aqui com uma tia nova, gente. É a tia Joiada. Paz do Senhor, tia Joiada. Paz do Senhor, tia Marcileide. A paz do Senhor, crianças. Tudo bem com vocês? A tia Joiada, ela veio diretamente da cidade de Jaboatão dos Guararapes para poder estar aqui com a gente participando. É uma honra para a gente estar aqui com ela, viu, crianças? Também estamos com o Natan. A paz do Senhor, Natan. Amém. E também estamos com a Giovana, a paz do Senhor, Giovana. Amém! Giovana e Natan, eles são da área 2 e vieram para juntos adorarmos ao Senhor. Vamos começar o nosso culto hoje, crianças? Chama os teus amigos, os teus vizinhos também, porque agora chegou o momento da oração. Vamos aproveitar a tia Joiada, ela vai orar agora para começar o programa, mas já se prepara aí, tá? Porque depois da oração nós vamos louvar ao Senhor, depois iremos ter a leitura da palavra e o nosso culto, né? O nosso culto que é os sábados, aos domingos, o culto em que você pode ir em casa, está adorando ao Senhor. Tia Joiada, faz uma oração para a gente começar aqui o programa. Faz um sim, Tia Marcileide. Vamos falar com o Papai do Céu? Fecha os seus olhinhos comigo. Papai do Céu, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Obrigada pela vida de cada um de nós que aqui estamos, pela vida de cada criança, de cada um dos ouvintes, do nosso Proate também, Senhor. Abençoa o nosso culto, permanece conosco, em nome de Jesus. Amém! Coisa maravilhosa é falar com o Senhor. Você gosta de orar? Vocês gostam de orar, crianças? Sim! Mas vocês gostam também de cantar? Sim. Gosta de cantar os hinos da harpa? Sim. No círculo de oração, nos cultos à noite. É muito bom louvar ao Senhor, não é? Sim. Tia Lu, qual hino que a gente podia louvar hoje ao Senhor? Hoje, Tia Marcileide, vamos louvar a Deus com o número 8 da harpa cristã. Você já está com a harpa em mão, não já? Então abre aí e vamos juntos cantar bem alegres, bem felizes a Cristo Jesus, que é o nosso fiel amigo. É fiel amigo Ele só Ele só E nas fraquezas Está comigo Ele só Ele só E nas lutas De cada dia Cristo Nunca me deixa só Pois 
melhor amigo. A melhor amigo. Vocês têm amigos aqui na Terra? Sim. Sim. Mas nem se compara ao amigo Jesus, a Cristo, que é o nosso melhor amigo. amigo. Glória a Deus. E agora nós vamos ler a palavra de Deus. Eu sei que vocês gostam de ler a Bíblia, são bons de Bíblia. E eu quero convidar a vocês para abrir a palavra de Deus, porque a tia Luciene, ela tem uma leitura maravilhosa para fazer nesta manhã. Vamos, tia Lu, ler a palavra de Deus? Tenho sim, tia Marcileide, porque a Bíblia, ela fala conosco todos os dias, não é verdade? Com certeza. E eu sei que você também ama ler a palavra de Deus. Então, pega aí a tua Bíblia e abre no livro de João. Ah, ei, menino, menina, vem cá. Onde é que está escrito o livro de João na Bíblia? No Antigo Testamento ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Uau, isso mesmo. Você também acertou aí em casa, não acertou? Então, abre aí. No livro de João, no capítulo 15 e o versículo 14, que diz o seguinte... Ah, Antes disso, enquanto vocês estão abrindo a Bíblia de vocês, deixa eu mandar uma saudação bem especial para todas as crianças da área 72, todas as direções, a área 4 também, que estivemos lá no aniversário do COI, foi uma benção, a nosso coordenador, o pastor Flávio Marques, a irmã Pauliana, ao responsável da congregação, o presbítero Timóteo e a toda a igreja do Senhor ali em Novo Benfica. Deus abençoe vocês. Vamos ler. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Uau, vamos repetir novamente, que versículo, hein, crianças? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. João capítulo 15 e o versículo 14. Doze. Nossa, vamos fazer a vontade do Senhor agora através da oração. Vamos orar? Sim, que ama -se, Lady. Vamos orar? Vamos sim. Ó oh, Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque a tua palavra, ela é tão poderosa que ela já falou com a gente hoje. E ela fala, Senhor, que a gente vai ser teu amigo quando a gente resolve te obedecer. Então, Senhor, que cada um de nós, neste dia, possa colocar em prática o que a Tua Palavra nos diz. Porque assim, Senhor, seremos, seremos muito felizes aqui, neste mundo, e muito mais ainda quando um dia estivermos contigo no céu. Assim, Pai, Te louvamos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém! Amém. Que versículo maravilhoso, Tia Lu. Sim. Todo mundo quer ser amigo um do outro, né? É verdade. Ah, lá no livro de Provérbios tem dizendo um, uma passagem na Bíblia que diz assim, todo mundo é amigo daquele que dá presentes. Que coisa, né? É o livro de Provérbios que, que fala sobre isso. Mas é, Jesus, ele nos presenteou, não é verdade? Qual foi o presente que Jesus deu para gente? A salvação! A salvação! E é interessante que, através dessa salvação, crianças, vocês que estão em casa, através da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente fica livre para falar com Ele o momento que a gente quiser. Porque a Bíblia diz que nós seremos os amigos dEle se a gente fizer o que Ele Ordena, a ordena glória. o que ele manda. E uma das coisas que ele manda a gente fazer é nós falarmos com ele. E ele está pronto para nos ouvir. Jesus já te ouviu alguma vez? Sim. Sim. Com Sim. certeza, todas as vezes que nós separamos um tempinho para falar com ele, ele já está esperando a gente conversar com ele. Olha, 
lindo isso, perfeito. Não é verdade? Não precisa de nada, apenas nada. a gente fazer o que ele manda. Então vamos cantar? Canta comigo uma oração agora. Eu quero convidar as tias que estão nos assistindo, as crianças que estão nos assistindo, as tias que estão aqui para a gente falar com Deus neste momento. Então, vamos lá, todos juntos, dizer ao Senhor que Ele pode falar conosco, porque nós estamos prontos para ouvir a voz dEle. Podes falar, Senhor, estou ouvindo, eu quero ser. Então, nesta manhã, abra o seu coração, porque o amigo Jesus, ele deseja fazer morada na sua vida. Bem, já falamos muito de Bíblia, que Jesus quer falar com a gente aqui, mas eu quero saber se vocês são bons de Bíblia mesmo. Eu quero ver se vocês sabem versículos bíblicos. Será que vocês sabem? Vamos lá? Eu vou mostrar o um versículo, aí vocês vão dizer onde está escrito. Tá bom? Qual livro? Hum, vamos facilitar para eles? Vamos. Eu acho que vocês vão saber onde é que está escrito, mas eu quero saber se eles sabem. Não precisa de dizer o capítulo, nem o versículo. Só apenas o livro. Olha, tem uns versículos que a gente na hora pum, vai dizer onde é que está. Tá bom? Então eu quero ver se vocês realmente são bons de Bíblia. Vamos lá. A primeira tela, por favor. Escondir a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual livro está escrito este texto? Salmos. Muito bem. Vamos para o próximo versículo. Olha, é tão pequenininho, mas tão fácil que vocês vão dizer de cara assim. Vamos para a segunda tela. Alegre-se sempre. Hum... Onde será que está escrito, alegre-se sempre? Gente, apesar, tia, tia Lu e tia Joiada, apesar de ser um, um texto tão pequenininho, um versículo tão pequenininho, mas talvez seja um pouquinho mais difícil do que aquele de Salmos. Mas nada do que vocês não possam dizer. Vamos ver, ele está, é um dos nomes maiores, um dos livros que tem o um nome maior, do Novo Testamento. Existe um, o primeiro e o segundo. Já dei dica demais? Tenta descobrir aí. Os livros do Novo Testamento. E ele é um dos... Do, dos, do nome dos livros maiores do Novo Testamento. Deixa eu ver. Começa com a letra T. Hum, e termina com a letra S. Pensa aí, pensa aí. Com S. Está lá na Senses. Ah, muito bem. Gente, eu quero dizer para vocês que estão em casa que Giovana não tirou os olhos de mim. Então, vamos para o próximo, Giovana. Vamos para o próximo, Natan. Muito fácil isso. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha, o nome é, deste livro, deixa eu dar uma diquinha para vocês, bem básico. É o nome de um dos discípulos de Jesus. É o nome também de um evangelho. Não tem os quatro evangelhos? Né? Os, quatro, os quatro evangelhos? 
não é verdade? Aí tem Mateus, Marcos, Lucas e João. É um desses. Não tá fácil? João. João! Muito bem! Primeira João 4 e 8. Tem exatamente dizendo isso. Vamos para o último agora, que é muito fácil, gente. Olha, só em vocês verem esse versículo, vocês já vão saber. O ódio provoca ir, brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. É um livro, Natan e Giovana, que ensina, tem muitos ensinamentos, sabe? Quem escreveu esse livro foi o sábio Salomão. Salmos. Ui, quase, quase. Provérbios. Provérbios. Muito bom, Natan. Eu só chutei porque é perto de... De Salmos. Isso. Prova a dica valeu. Prova de Bíblia, Natan. Muito bem. Você só sabe que Salmos, que Provérbios ficar pertinho de Salmos, porque você lê a palavra, que você tem vivência com a palavra. E parabéns para você. Parabéns, Giovana, também, porque você acertou também. Mas com esse momento que nós é, vivenciamos versículos da Bíblia, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma viagem, Tia Lu, pelas páginas da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos sim. Vamos contar um, dois, três, tá bom? Um, dois, dois três. três Isso mesmo, crianças Estamos aqui agora para o momento da lição bíblica E isso é muito bom Porque a gente sempre aprende muito com a Bíblia Ela traz vida para nossas vidas Vocês gostam de ler a Bíblia? Sim Ah, isso é muito bom Mas será que vocês estão vendo alguma coisa aqui em cima dessa bancada? Sim O quê? Uma, Uma mala uma mala. E a gente usa mala quando a gente faz o quê? Viajar. Quando a gente vai viajar muito bem. Mas o que vocês acham de hoje a gente viajar pelos lugares da Bíblia? E então, vocês gostam Sim. de viajar por lugares maravilhosos que a palavra de Deus fala e revela pra gente? É. Porque a Bíblia, ela tem um monte de geografia bíblica, sabia disso? Uau, eu sou apaixonada. Mas vamos ver, já que a gente vai viajar, eu acho que eu vou usar essa mala aqui pra gente viajar exatamente pelos lugares da Bíblia. A Bíblia, ela fala sobre uma família que viajou muito. Principalmente uma das pessoas dessa família Presta atenção você aí em casa Porque hum, eu quero que você responda também Quem será que foi essa família? Bom, essa família Ela morava, sabe onde? Em Ur dos Caldeus Ur dos Caldeus E eles resolveram Sair dali daquele lugar para irem morar em outro lugar. Então eles viajaram para... Sabe onde que eles viajaram, crianças? Para Arã. Agora eu vou perguntar. Quem será que fazia parte dessa família que é o personagem principal da nossa lição bíblica de hoje? É a... A... Ninguém conseguiu? Uau! Deixa eu dizer a vocês, eu acho que em casa conseguiram. O nome dele é a... Abrão. Abrão, isso mesmo. A família de Abrão saiu de Ur dos Caldeus para Arã. E sabe, crianças, a palavra de Deus vai dizer que algo inesperado aconteceu. Quando eles chegaram lá em Arã. Então, vamos ler o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 12. E os versículos 1, mas a gente vai ler outros depois, tá bom? Vamos lá. Certo dia, o Senhor disse a Abrão, 
saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Uau! Deus estava falando com quem? Abraão. Abraão, então, foi a família de quem que viajou de U dos Caldeus para Arã? Foi a família de... Abraão! Isso! A família de Abraão. Mas, quando ele chegou lá, Deus falou com ele. Inesperadamente, isso aconteceu. Ah, mas vem cá. O versículo continua dizendo o seguinte... Os descendentes vão formar uma grande nação. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Crianças, Deus falou com Abraão para sair de Arã. Mas ele disse para onde Abraão ia? Disse? Não! Ué, então essa fala de Deus para Abraão foi meio desafiadora, não foi? Foi. Foi ou não? Foi. Sim ou não? Sim. Pois é, por quê? Porque como é que eu vou sair, olha só, da minha casa? É, porque naquela época, aqueles habitantes habitavam em... Cabanas, não era assim? Aí, ó, sair da sua casa com todo o seu conforto, tudo muito direitinho, arrumadinho, com sua família, para um lugar que você nem sabe para onde vai. E aí? É desafio, não é? Sim. Mas acontece, crianças, que Deus ainda completou dizendo que ia fazer da sua descendência uma grande nação e que ia abençoar todos os povos do, do mundo. Uau! Que Deus maravilhoso! Mas será? Por que será que Deus pediu para Abraão sair? Daquele lugar. Ah, você, você aceitaria essa proposta, esse convite de Deus para você largar toda a sua família e ir para um lugar que você nem sabia para onde que você estava indo? É fácil isso? Não. Não é fácil não, não é verdade? Mas me responde. Aliás... Deixa para responder daqui a pouquinho, porque eu quero também saber se as crianças aí em casa responderiam a esse convite de Deus para sair da sua casa, deixar o lugar onde você mora e ir para outro lugar sem saber para onde está indo. A Apenas por um segredo na resposta que você daria para Deus e na resposta que Abraão deu para Deus também. Vocês querem saber qual foi a resposta que Abraão deu para Deus? Sim! E você em casa quer saber também? Acontece que eu também quero saber qual vai ser a sua resposta e a resposta das crianças aí em casa. Qual seria a sua resposta se hoje Deus dissesse assim, olha, eu tenho um propósito bem grande na tua vida, mas você precisa se mudar para outro local. Vamos aguardar só um pouquinho e daqui a pouco a gente vai saber que resposta foi essa que Abraão deu para Deus. E vocês também, ok? Vamos aguardar? E aí você que está em casa? Retornamos à lição bíblica, a primeira parte, mas ficou uma pergunta no ar. E aí? Qual foi a pergunta, Tia Lu? Você, Você aceitaria... Gostaria, aceitaria de ser amigo de Deus? Se Deus chegasse para você agora e te chamasse para ser amigo dEle, mas dissesse alguns pré-requisitos para ser amigo, será? É, pois é, né? Vamos ver se aceitam o convite de Deus... Hoje em dia o pessoal não quer mais ser amigo de Deus. Não é verdade? Mas você vai saber disso sim. 
depois, no segundo bloco, porque agora nós vamos para a nossa oferta. Você está em casa, pode ofertar ao Senhor. Você pode escolher a maneira que você quer ofertar ao Senhor. Muito fácil hoje. Só acessa lá a página www.iadpplay.org.br e lá você vai escolher como você quer contribuir. Também temos, quer dizer, temos várias opções. E temos também o Pix, que é bem melhor, sem burocracia e rápido. Rápido, 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 mas eu quero convidar a você para orarmos ao Senhor. Nós vamos apresentar aqueles que irão ofertar e aqueles que gostariam, mas não podem. Então ora comigo, nós vamos cantar é, aquele hino, aquela musiquinha que nunca mais a gente cantou aqui. E vamos para um breve intervalo, rapidinho a gente retorna. Ora comigo então. Pai, no nome de Jesus, queremos neste momento te agradecer pela oportunidade de poder contribuir com a Tua obra e queremos também Te pedir uma bênção para aqueles que irão fazer nas Suas casas, onde estiverem, Senhor, distante ou perto. Também aqueles, Senhor, que não podem, mas que Tu podes fazer com que eles arrumem, Senhor, uma porta de emprego, que Tu faças um milagre acontecer, um milagre financeiro nas Suas casas. Em nome de Jesus, amém! A... Bem animado, gente! Toda minha vida pertence ao Senhor De mim Ele sabe cuidar Por isso eu preciso contribuir Para a sua obra avançar Com alegria no meu coração Deus vai sempre se agradar E mesmo quando for pouquinho Ele Impossível. Ah, que lição maravilhosa nós escutamos no, no primeiro bloco sobre Abraão. E agora a gente canta dizendo que Abraão não duvidou nas promessas do Senhor. Porque estamos no mês de férias, tia Lu! Isso mesmo! Tia Joiada, estamos pois no mês é de bom, férias! É verdade, é e leite. vocês, crianças que estão aqui, vocês gostam de férias? Sim! O que tu gosta de fazer nas férias? Brincar! Brincar, sair, brincar, sair, ir pra igreja, não é verdade? E Natan, o que tu gosta de fazer nas férias, Natan? Gosto de brincar, sair, é... viajar, ir pra igreja. Ai, muitas coisas boas. Tomar um sorvete bem Sim. legal junto com os amigos. É? Andar de bicicleta. Hum, tia Lu. Diz aí o que tu gosta de fazer nas férias, Ai, Eu gosto tanto de passear. Ah, ainda não entrei de férias, mas vou entrar, tia Marceline. <risos> e tia Zoiada, o que gosta de fazer nas férias, tia Zoiada? De viajar. Tia Zoiada trabalha tanto, tia Lu. É verdade. É. Ela é professora. É. Olha, trabalhou, tô te ensinando, vê que privilégio. Pois é. É um privilégio, mas é, quando tá de férias, né, tia Zoiada? É verdade, a gente gosta de curtir também, viajar, é. sair, ver Você. família. E você que está aí em casa, você gosta de fazer o que nas férias, hein? Você gosta de ir para a igreja, gosta de brincar, gosta de viajar. Ah, eu gosto tanto de viajar, pessoal. É, não é bom voltar de viagem para desarrumar as malas, né? Mas... É, pois é. <risos> Mas é muito bom viajar. E nas férias é o momento, eu também não entrei em férias. De mas almoçar. ela já está combinando da gente viajar junto. Isso, nós vamos viajar, mas não agora nestas férias. Mas você, você aproveita aí muito as férias, porque eu quero te chamar. Para assistirmos vídeos e fotos de crianças que enviaram para gente.
Senhor das crianças, Papai do Senhor. Deixar um versículo para todas as crianças. Estamos 23 de primeiro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você anda com a paz do Senhor, escondi tua palavra no meu coração. Para eu não pegar contra ti. Salmo 19. A criança, essa coisa linda, essas fotos, é, os vídeos de crianças dizendo versículos, é, cantando na igreja também. Eu estou vendo que as crianças estão animadas, enviando para gente. Então, se você quiser é, enviar para gente algum momento que você estava no culto doméstico ou que você disse um versículo e gravou aí na igreja, manda para gente. É 992023. 24, nós vamos ter o imenso prazer de mostrar para todos o que Deus está fazendo na tua vida, na vida da tua família. E falando em versículos, sabe? A tia Joiada, ela trouxe um versículo lindo para nos ensinar hoje. E então, você que está em casa, aproveita o momento para aprender quando chegar à tarde no COI. É, não sei se o seu COI foi hoje de manhã, mas se foi hoje de manhã, você pode ir lá e dizer, olha, aprendi no COI no lá. Este versículo, a semana passada, porque a tia Joiada vai te ensinar bem direitinho agora o versículo de memorização. Vamos lá, tia Joiada, ensinar para o pessoal de casa? Vamos sim. Vamos ler a palavra de Deus, que está no livro dos Salmos, número 119 e verso 63. Enquanto você procura aí, eu vou deixar saudações aqui para o meu pastor presidente, pastor Ailton José Alves e irmã Judite, também ao meu pastor setorial, pastor Paulo Cristóvão, juntamente com a irmã Josi, sua esposa, e a todo o setor 10 e Jaboatão, também a minha família. Amém? E aí, vocês já acharam? Vou repetir novamente, tá bom? Salmo 119, verso 63, diz assim. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. Vamos agora com os visuais. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. Salmo 119 e verso 63. Sabe, crianças, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Que nós devemos cultivar a amizade com pessoas. Por que não dizer com crianças que obedecem e que temem ao Senhor? Fazendo isso, nós estamos agradando ao Papai do Céu. Amém, tia Zoiada. É tão bom quando a gente obedece a palavra de Deus, né? Porque nós devemos ser amigos daqueles que são amigos de Deus. Por isso que eu sou amiga de tia Luciene, hein? E eu sou. Pois é, eu sou amiga da tia e Joiada. É verdade. Porque a gente tem que procurar fazer amigos, ter amizades com aqueles que obedecem ao Senhor Jesus. E essa é a parte principal da nossa vida. Para nós podermos ter luz para a nossa caminhada, não é verdade? E agora você confere os aniversários de Círculo de Oração, hoje 20 do sete. Novo Caçote, área 8, Jardim Primavera, Jordão, área 12, Estrada do Figurífico, área 13, Massaranduba 3, área 14, Brasília Pina, área 18, Maranguape 0, área 19, Água Fria, área 21, Alto do Buriti, área 29, Córrego do José e Dalino, área 30, Cerâmica Pipucos, área 31, Coquinho Veneza 2, área 33, Alto Nova Vida, Guararapes, área 35, Curado 1, Rua 8, área 46, Campo do Cacique, área 47, Angelim, área 49, Estrela, área 50, Caixa d'Água 2, Camaragibe, área 51, Rua 14, Ponte dos Carvalhos, área 53, UR10 Baixo, área 54. Quatro. Alto do Progresso, área 58, Pedreiras, área 62, Alto do Cajueiro, Charneca, área 64, Novo Horizonte 1, Cabo, área 64, 
Curado 5, Terminal, Área 65, Nova Belém, Área 68, Ouro Preto, Centro, Área 70, Alto Nova Olinda 3, Área 71. E você, já decidiu aonde você vai hoje para os aniversários? Então escolhe aí, porque hoje tem tudo de bom na casa do Senhor. Você vai aprender as verdades bíblicas através de personagens, de histórias bíblicas que a dirigente vai contar. Porque agora você vai para a conclusão da lição bíblica, Tia Lu. Vamos. vamos saber aí a resposta? Sim, sim, vamos, vamos juntos, crianças, porque eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar por essa lição, porque ser amigo de Deus é tudo de bom na vida. Vamos lá? Um, dois, três! E então, crianças, vocês pensaram qual a resposta daria para Deus? Vocês pensaram qual a resposta daria para Deus se recebesse o convite para ir para outro lugar sem saber para onde ia? Vocês pensaram? Sim! Eu tô curiosa e eu quero ouvir a resposta dessas crianças e depois eu vou falar qual foi a resposta de Abraão. Qual foi a resposta de vocês? Não. Ai, meu Deus! E você? Não. Ai, Jesus! Querido, e agora? Vamos saber qual foi a resposta de Abraão e por que, que ele deu essa resposta. Abraão, ele fez o que a gente precisa fazer. Ele obedeceu. Sim, é o segredo da resposta. Por, sabe por quê? Porque quando Deus ele fala com a gente, Ele tem algo muito especial. Ele sabe do presente da gente, sabe do hoje, sabe do amanhã. E Ele tem propósitos, olha, tremendos na vida de cada um de nós. Abraão estava ali vivendo naquele lugar, mas aquele lugar não era diferente, crianças, do lugar que a gente vive hoje. Isso mesmo. Aquelas pessoas, elas estavam desobedecendo a Deus. Elas adoravam a Deus estranhos. Olha que coisa. A Bíblia diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ao Deus dos céus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou cada um de vocês de forma especial. Sabe por quê? Porque Ele tem um amor muito grande por cada um de vocês. Isso e isso ele estava provando também para Abraão, porque Abraão estava morando ali naquele lugar com coisas erradas, o pecado estava fazendo parte daquela nação, mas ele sabe o que é que ele fez? Ele tinha uma vida diferente, ele não queria se contaminar com o pecado, porque a Bíblia diz, ó, lá em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, que o pecado, olha o que faz, ó, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que quem vive no pecado, praticando as coisas que desagradam a Deus, está distante de Deus, porque Deus, Ele é santo, Ele é puro. E o importante de tudo isso é que Abraão a obedeceu, gente. Ele obedeceu, mesmo sem saber para onde ia. Ele pegou a sua esposa e a Bíblia diz também que ainda ele levou consigo, sabe quem? O seu sobrinho Ló e a sua esposa também. Isso mesmo, o seu sobrinho e a esposa. Ah, ele também levou todos os animais, os seus servos. Pensem comigo. Agora estava saindo <risos> Abraão, seu sobrinho, a sua esposa, de onde eles moravam, porque ele obedeceu. 
é importante a gente obedecer aquilo que Deus fala com a gente. Porque esse é o segredo da vida da gente fluir neste mundo de forma que vai agradar a Deus. Acontece que quando eles tão, estavam indo a caminho, olha só, uma grande caravana, não é? Quando ele estava indo a caminho, eles chegaram a um outro local. Que local foi esse? Canaã. Quando ele chegou lá, Deus estava direcionando todo aquele trajeto. Estava guiando aquele povo. Olha que Deus maravilhoso. Aí, quando eles chegaram lá, eles se estabeleceram. Ou seja, eles foram morar em si. E a Bíblia vai falar, olha o que a Bíblia vai falar, no nosso capítulo ainda. Qual foi o capítulo que a gente leu? Gênesis? Gênesis 12, 12 capítulo 1. Ó, oh, Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Aí vai dizer também que quando Abraão saiu com a sua família... Ah, gente, quando eu li isso eu disse... Que bom que a promessa de Deus não é apenas para as crianças, também é para os adultos. Sabe por quê? Porque Abraão tinha 75 anos quando ele saiu. Olha só, quando ele obedeceu a Deus, que coisa tremenda, não é verdade, crianças? Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Aí ele tinha 75 anos e saiu com sua esposa dali daquele local que Deus queria fazer dele uma grande nação. Aí quando ele chegou lá em Siquem, olha o que Deus disse. Eu vou dar esta terra aos seus dez descendentes. Uau! Toda aquela terra agora ia pertencer a Abraão e a, toda os, e a todos os seus descendentes. Ou seja, todos os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Que Deus grande é esse nosso. E a Bíblia vai continuar falando que olha só o que aconteceu. Quando Abraão obedeceu a Deus, ele foi chamado por Deus de, de quê? Amigo de Deus. E aí, o que aconteceu... Foi que por conta da obediência dele... Ah, meu Deus, que coisa linda! Deus trocou o nome dele de Abraão para Abraão. Da esposa que era Sarai para Sara. <risos> e ainda fez promessas maiores do que a primeira. Ainda disse assim, ó... Tu vai ter um filho, ó... Ah, Abraão, tinha quantos anos mesmo? 75? Aí durou mais alguns anos... Ah, e ele ainda conseguia ter filho e a esposa também. Mas o nosso Deus é assim, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E ele faz o que ele quer, como ele quer e no tempo que ele quer. É, Deus é assim. Aí ele foi chamado, porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, no livro de Isaías, no capítulo 41 e o versículo 8, a parte B, vai lá. Lá embaixo da Bíblia, assim, no último na última frase do versículo diz assim, ó, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Abraão foi chamado de amigo. Você gosta de ter amigo? Sim. Ter amigo é bom? Sim. Agora me diz, e se Deus chamar você de amigo, como é que você se sente? Muito feliz. feliz. Uau, eu também. Se Deus dissesse agora aqui a mim, assim, Luciene, eu sou teu amigo, mas ele está dizendo, sabia? Ele está dizendo para você, para você, para você aí em casa, porque essa lição está nos ensinando que ele está querendo ser amigo de todas as pessoas. Agora tem que ter um detalhe, você precisa crer em Jesus como seu salvador, crer nas promessas de Deus para a sua vida e a promessa de Deus para a sua vida é que ele te ama muito e quer que você um dia vá morar no céu com ele, a Bíblia vai dizer que Abraão era tão obediente que quando ele chegou lá, ele fez um altar 
um sacrifício ao Senhor e ali ele adorou a Deus, ao Senhor Deus, porque ele não sabia para onde ia, nem o que Deus ia fazer com ele, para onde ele ia, mas ele creu e o Deus, e Deus foi fiel na vida dele. Sabe o que é que a gente aprende? Que ele é muito fiel também nas nossas vidas, porém a gente precisa fazer o que? Obedecer obedecer a Deus, obedecer ao seu mandamento, obedecer assim como Abraão obedeceu, sabe por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque assim como Deus falou em Isaías no capítulo 41, no versículo é, 8, sobre Abraão ser amigo de Deus, ele vai confirmar essa promessa lá, olha, em Tiago, no capítulo 2 e no versículo 23. Assim, ó, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Ué, Luciene, e o que é que essa lição está querendo falar com a gente hoje? Deixa eu te dizer... O versículo mais especial desse dia é que Deus também está dizendo a você aí em casa, a vocês aqui no programa, a todos nós, lá no livro, olha que livro lindo, no livro de João, no capítulo 15 e no versículo de 14, João, capítulo 15 e o versículo 14. Olha o que é que a palavra de Deus diz a você e a todos nós. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu mando. Ué, Deus mandou Abrão fazer o quê? O que foi que Deus mandou? Sair da sua casa, do lugar onde ele morava. Abraão obedeceu? Sim. Sim. Obedeceu, mesmo sem saber para onde ia? Sim. Sim. Deus está fazendo isso agora com vocês. Às vezes não é uma promessa, uma proposta, um convite para você sair da sua casa, do lugar onde você mora, para ir morar em outro lugar. Mas hoje, ele está fazendo a seguinte pergunta, o seguinte convite a você. Eu quero ser ter o teu amigo. Você... Deseja que eu seja o teu amigo também? Você deseja? Se você também deseja que eu seja o teu amigo e que você também um dia possa sair deste mundo, deste local onde você vive para morar eternamente com Deus no céu, Hoje ele está te chamando, ele está te convidando para você fazer exatamente essa escolha. Porque essa foi a atitude que Abraão teve quando ele obedeceu. Ele obedeceu a Deus e por conta dessa atitude, ele foi abençoado. As promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão. E agora Deus também está te dizendo que quer que você se torne filho dele. Para que todas as promessas de se tornar herdeiro de Deus e morar com ele para sempre no céu alcance a sua vida hoje, se você deseja, fecha os teus olhos, baixa a tua cabecinha onde você estiver e fala com Deus, dizendo assim, olha Deus, assim como Abraão, que nem te conhecia ainda, quando morava lá em Ur dos Caldeus, quando estava naquele trajeto para outros lugares, até chegar onde tu, Senhor, queria que ele chegasse. Assim é minha vida hoje. Mas hoje, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. E neste momento, eu estou tomando uma decisão. Eu quero te obedecer. E para te obedecer, eu preciso que Jesus entre em minha vida. É por isso que eu quero recebê-lo como meu salvador. 
Crer que Ele é o único caminho que vai me levar a Ti. Assim, Pai, perdoa os meus pecados. Tira de mim o que não é do Teu agrado. Me torna filho Teu. E me dá por herança, Senhor, os céus. Ó oh, Deus, escreve, Senhor, nesta hora, o nome de todas essas crianças e adultos. Que sabe, Senhor, que aqui neste mundo, sem ter a Tua direção, sem ter, Senhor, os ouvidos atentos ao que Tu queres fazer na vida de cada um deles, não chegarão a lugar nenhum. Mas com a Tua direção, com o Teu amor... Com o Teu cuidado, eles terão vida, Senhor, aqui nesta terra e vida eterna lá no céu. Assim, Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por tudo, em o nome de Jesus. Amém! Bem, pessoal, eu decidi já há muito tempo que eu quero ser amigo de Deus. A Tia Lu também decidiu, Sim. a Tia Joiada decidiu, o Natan e a Giovana decidiram que a melhor coisa da vida é sermos amigos de Deus. Igual a Abraão, isso mesmo. E Deus está pronto de braços abertos para te aceitar. E agora, crianças, estamos chegando ao finalzinho do programa. Que pena! Foi tão rápido, passou tão rápido, mas eu sei que a palavra de Deus tocou no seu coração e você está aqui, ó, satisfeito, viu? E eu quero dar a oportunidade para Natan. Natan, tu tem alguma saudação para enviar para alguém, para mamãe, papai? Não sei. Olha para aquela câmera ali, fala. Eu quero dar uma saudação para minha mãe, meu pai, minha família e meus amigos da igreja. Que coisa boa! Como é o nome da mamãe, Natan? Gerlane. E o papai? É Pedro. É, a irmã Gerlane e o papai Pedro recebam a nossa gratidão, a gratidão do nosso pastor por ter enviado Natan para participar com a gente. Giovana, tu quer mandar algum alô, uma saudação, um beijo para alguém? Olha para ali. Eu quero, eu quero primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para toda a minha família e para todos da minha igreja, a Praça da Convenção. Amém! Aí, recado dado, viu, pessoal? E agora, tia Joiada, tinha algum... Uma saudação para mandar? Ah, quero sim, Tia Márcia Leide. É, eu tenho duas sobrinhas que são crianças e amam também o programa. Débora, que mora em Vitória, setor 4. E Radassa, que está em São Paulo, Mauá, também está nos assistindo. Que coisa boa! Queremos mandar também uma saudação ao pastor Paulo. Paulo que estava aqui, é lá da cidade de Jaboatão. Ele é o pastor de lá. E a Tia Joiada é de lá. E também a irmã Josi, minha amigona que está lá em Jaboatão, está nos assistindo hoje. Um beijo, minha amiga Josi, que Deus te abençoe. E também não posso deixar, viu, Tia Lu, de enviar uma saudação muito especial para todos os cois da área 4. Isso mesmo, as seis congregações da área, da área 4, todos os cois, todas as dirigentes e também... Todas as dirigentes do PROAT, os dirigentes do PROAT, tanto de, da, da Polo, que é a, a Butrins, como também das demais congregações, sintam-se todos abraçados, dirigente de campanha, dirigente de ciclo de oração de adulto, é, dirigente de escola dominical, então todos sintam-se abraçados, tia Lu. Quer mandar saudação mais não? Eu já dei, né, a minha saudação, mas deixa eu falar o nome da minha sobrinha Carol e o meu sobrinho Caio, que também amam assistir o programa. Estão lá, Deus abençoe tudo vocês. direitinho assistindo, sim, não é? Sim, sim. O papai e a mamãe também de Carol e de Caio recebam um abraço da gente aqui, viu? Que a gente é tio, né, deles lá. E então, você que está em casa, você gostou do programa de hoje? Então vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer a Deus por este momento tão especial e por aqueles que decidiram entregar a sua vida para Jesus. Sua vida é tão importante para Deus e quando você decide entregar a sua vida para Jesus, Ele passa a ser o teu amigo, o teu companheiro, nunca vai te deixar. Então, se você está sozinho, solitário, sem ninguém, Jesus é o teu amigo e Ele nunca vai esquecer de você. Jesus não esquece, viu? Ora comigo agora. Próxima semana nós estaremos de volta. Não esquece, neste mesmo horário aqui na Rede Brasil, você não pode perder. Ora com a gente, Pai, no nome de Jesus. 
queremos te louvar, te agradecer por este momento tão especial que passamos aqui, levando a tua palavra. Obrigado pelas tias, pelos colaboradores aqui da Rede Brasil. Senhor, por nosso pastor, a irmã Judite, que é a nossa coordenadora. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja, Senhor, sobre todos nós. Sobre aqueles que estão nos assistindo, que estão orando com a gente agora. Abraça cada um e que tua bênção possa permanecer na vida de todos eles. Em nome de Jesus, amém! A hora é agora, o dia é hoje. Não deixe pra amanhã, comece nesse instante a caminhar com Deus. Em casa ou na escola, brincando na rua. Ele quer estar contigo, ser seu melhor amigo e te estender a mão. Se você já é amigo de Deus, não perca tempo, venha conferir. Ele te ama um tantão assim. Para ser feliz E você já é amigo de Deus